ப்ரோ துணி அப்டேட் எதா சொல்லுங்க ப்ரோ சின்ன சின்ன சாங் ஏ போறோம் இந்த வீக் கார்த்திக் ப்ரோ ப்ரோ தெல்ல ப்ரோ அது வேற நான் வரலாம் அது அடுத்து வந்துறேன் நெக்ஸ்ட் வீக்ல வரலாம் நெக்ஸ்ட் வீக்ல வரும் ப்ரோ இந்த இந்த ஃப்ரைடேல இருந்து அடுத்த ஃப்ரைடேக்கு வந்துறேன் பட் இந்த ரோ போட்டி கட்டுப்பியா இருக்கு போல கட்சி போட்டோஸ்மே ரெண்டு சைடு மாறி மாறி வருது இது வரைக்கும் இவ்வளவு போட்டோஸ்லாம் அஜித் சார் போட்டோஸ்லாம் பார்த்தது இல்ல நிறைய அஜித் சார் போட்டோஸ் ஃபர்ஸ்ட் லுக்லாம் இவ்வளவு ஏர்லியரா வருது ஐ மீன் ப்ரோ அதே மாதிரி கரெக்ட் தான் ப்ரோ அதே மாதிரி விஜய் சார் வந்து மன்றம் போட்டு நீங்க தினத்தந்தியில கூட சொல்லிட்டு போங்க அத கரெக்ட் தான் ரெண்டு போட்டி கரெக்ட் கடுமையா இருக்கும் போல ரெண்டு <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> ரவிவர்மாட்டோக்ராஃபி <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இந்தியாலும் அது வந்து நெட்ஃபிக்ஸ் அமேசான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணலாம் அங்கே இருக்க ப்ரைஸ் வேறு இங்கே இருக்க ப்ரைஸ் வேறு ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு முந்நூறுரூவா அந்த மாதிரி தான் வரும் கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ப்ரோ உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு நெகட்டிவான கொஸ்டின் கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் யாரோ கேட்குறப்ப மிதுன் ராமன் கேட்ட தான் சொன்னீங்க பொன்னியின்ல <laughs> 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 ஸ்ரீலங்கால வந்து அந்த மணி வேல்யூ அதிகமாயிருச்சு இல்லையா அவங்க ஸ்ரீலங்கன் மணி வந்து அதிகமாயிருச்சு இந்தியன் மணி வேல்யூ இப்போ அங்கே முன்னாடி வந்து நூறுரூவாய்க்கு அங்கே இரநூத்தம்பது ரூபா இருந்தாலும் இப்போ ஐநூறுவா ஆயிடுச்சு இல்லையா நானும் நானூறுவா ஐநூறு நானூறுவா கிட்ட ஆயிடுச்சு இல்லையா அப்போ அதை எப்படி கணக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி யார்கிட்ட கேட்டு சொல்லணும் அப்படி கேட்டாரு 
இல்ல அதுக்காக இல்ல ப்ரோ அவர் ஒரு விஜய் ஃபனா தான் இருக்காரு எல்லாருக்குமே தெரியுது பட் அதர் ஆக்டரா இருக்கணும் எல்லாருமே ஒரு எக்ஸல் சீட்ல ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தப்பு தப்பா ஷேர் பண்றாரு ரீசெண்டா ஒன்னே இருக்கு முன்னாடி நம்ம டிஆர்பி ரேட்டிங் அவங்க அவங்களோட அபிஷியல் பேஜ்ல இருந்து ரிப்ளை கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மாதிரி பேக் கலெக்ஷன் பண்ணாதீங்க பேக்கா ரிப்போர்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதையே அவர் டுவிட்டியோ டெலிட் பண்றாரு சோ அதுக்காக தான் சொன்னார் எடுத்திருக்காரு <laughs> 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 அவர் <laughs> 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 அது அடுத்த ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்படிதான் இருக்கும் அவங்க ஒரு கலெக்ஷனுக்கு கூட இவங்க ஒரு கலெக்ஷனுக்கு கூட அப்படிதான் இருக்கும் அது அப்படியே ஜாலியா அவங்க ஏற்றிட்டு போவாங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒருத்தர் சொன்னாரு குருவி படம் கலெக்ஷன் வந்து மங்காத்தா விட ஜாஸ்தி அப்படின்னு அதெல்லாம் நீங்க கேட்டு ஒண்ணுமே சொல்லல அப்படியே சைலண்டா அமைதி ஆயிட்டீங்க அதுதான் ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு அவருக்கே தெரியும் ப்ரோ கார்த்தி ப்ரோ ஏங்க இதெல்லாம் தேவையில்லாம பண்ணிடுறேன் இல்ல இல்ல அந்த ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரு கொஞ்ச நாளாவா அப்படித்தான் இருக்குது அவரு ஏதோ வேற ஏதோ கண்ட்ரில சொன்னாரு தமிழ்நாட்டுல என்ன சொன்னாரு அவர் யூகேல சொன்னாரு ப்ரோ யூகே சொன்னாரு அது அது வந்து நமக்கு தெரியாது இல்ல அது அதனாலதான் நம்ம எதுவும் நடுவில் பேச முடியல அது அவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா காரசாமா பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்ப ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில சொல்லி என்ன ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில சொன்னாரு அது ஹரீஷ் வந்து யூகேல இதோட அதிகம் பட் தமிழ்நாட்டுல சொல்லல அப்ப நம்ம எப்படி ரிலீஸ் ஆச்சு என்ன ஆச்சு நம்ம யூகே எல்லாம் தெரியாது யூகேனா என்னன்னு நமக்கு அப்பெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்லுவோம் புரிய வரும்போது ரெண்டாயிரத்தி எட்டா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வெளில வந்துச்சு யார் யூகேனு தான் ரெண்டு <laughs> 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 உதயநிதி சொல்லிருந்தாரு ரெண்டு பேருக்கும் நான் வந்து தேட்டர் பிரிச்சு கொடுக்கணும் பாதி பாதி வரும் அப்படி இப்படின்னு மொத்த தமிழ்நாட்டுல இருக்க தேட்டர் ஏதோ அவரு தான் பிரிச்சு கொடுக்கற நிலைமையில இருக்க ரெண்டு படம் வந்தா ரெண்டு பேருக்கும் பாதி பாதி வரும்னு சொன்னாரு பட் எல்லாம் முடிவு பண்ற இடத்துல ஏதோ அவர் இருக்கிற மாதிரி தானே இருக்கு இல்லையா ரெண்டு பெரிய ஹீரோஸ் படம் ரெண்டு ப்ரொடியூசர் ஆமா ப்ரோ எது பிரச்சனை இல்லாம மேபி ஒரு ஃபேன்ஸ் பிள்ளையா இருக்கட்டும் வாங்கிட்டாங்க <laughs> 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 இப்போ வாரிசு படம் வந்து அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாம ரெஜைன் தான் கொடுக்கற மாதிரி ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்கு மேபி கன்ஃபார்மா தெரியல சோ அதனால அவங்க பிரிச்சு ஈக்குவலா கொடுக்கற மாதிரி அது அப்படிதான் நினைக்கிறேன் கார்த்திக் புருக்கு தெரியும் இல்ல அவர் அப்படிதான் மீன் பண்ணாரு மெயின் இதெல்லாம் நான் அவர் நாம தான் பிரிச்சு கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி தான் சொன்னார் பாதி பாதி வரும் சார் ரெண்டுக்கு ஈக்குவலான்னு பட் இருக்கிற பொசிஷனை பார்த்தா கிரவுண்ட்ல அவர் தான் வந்து இது பண்ற மாதிரி இருக்கு அது வந்து அவ்வளவு ஒரு ஜில்லா வீரமோ ஒரு பேட்ட இதுவோ வர்றப்போ ரெண்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் அவங்க 
யாராரு என்னென்ன படம் என்னென்ன தியேட்டர் எத்தனை நாள் போடணும் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கணும் இவர் சிங்கிள் ஹேண்டடா வந்து நான் இந்த ஒரு படத்தை அவர் வாங்கிட்டாரு ஃபைன் பட் அந்த படத்துக்கும் அவர் தான் வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணி பஞ்சாயத்துன்னு இல்ல ஸ்கிரீன்ஸ் எல்லாம் டிசைட் பண்ற ரேஞ்சுக்கு இருக்கே அது வந்து அவ்வளவு சரியா படலன்னு நான் சொல்றேன் ரெண்டாவது இது அன்னெசரி கான்ட்ரவர்சி தானே வரும் அவருக்குமே அந்த கான்ட்ரவர்சி வரும் கட்சிக்குமே கான்ட்ரவர்சி தான் வரும் அது இந்த ஸ்கிரீன் வந்து அவங்களுக்கு போயிடுச்சு அந்த ஸ்கிரீன் வந்து இவங்களுக்கு போயிடுச்சு இந்த ஊர்ல மூணு இந்த படம் வந்துச்சு ஒரு படம் அந்த படம் வந்துச்சு அந்த மாதிரி வரும் இப்ப காசி தேட்டர் யாருக்கு வரப்போதுங்கிறது இருக்கு அதை யார் முடிவு பண்ற பொசிஷன்ல இருப்பாங்கன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா இல்ல ப்ரோ கரெக்டா காசி தேட்டர் பயங்கரமாக்கிறது <laughs> இல்ல உதயநிதி டிசைட் பண்ணுவாரா இல்ல வந்து லலித் வந்து கம்மி டேர்ம்ஸ்ல அதை பிடிப்பாரா அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா சோ அதை நான் சொல்றேன் அது அது எவ்வளவு ரைட் பட் எந்த எந்த இதுமே வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஷோ கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொடுத்தா தேவையில்லாத பிரச்சனை தான் வரும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெற்றி தேட்டர் எல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா அன்னெசரி ப்ராப்ளம் தானே வரும் பிரச்சனை <laughs> விசுவாசம் போடுற மாதிரி இருந்தது அது வந்து கடைசியில பேட்டை போட்டாங்க இது வாரிசு பிசினஸ் டீலாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு ஒரு ட்வீட் போட்டீங்களா டிசைட் பண்ணிட்டாங்களா கார்த்தி வித்துட்டாங்களா புது பையர் கர்நாடகாங்க <laughs> 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 கர்நாடகா <laughs> துணிவா துணிவு வந்து தமிழ்நாடு ஓகே டிஜிட்டல் சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சிச்சு மொத்தம் பேசிட்டு இருக்காங்க கேரளா கர்நாடகா ஓவர்சீஸ் ஆந்திரா வந்து எப்படின்னு சொல்ல ப்ரோ அவங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி அங்க மூணு இருக்கு மூணு போல இருக்கு அதனால அப்போ பண்றாங்களா இல்ல சப்போஸ் ஒன் வீக் கழிச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாங்கன்னு தெரியல டேரக்டா ஆந்திரா டீஸ் பிரிமி டீஸ் கர்நாடகாவே எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப ரிஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு கர்நாடகாவும் இப்பெல்லாம் இந்த படம் சொல்ல துணிவு இல்லை அவங்க கர்நாடகாவும் இதுக்கப்புறம் ரிஜெக்ட் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து கர்நாடகாவும் இருக்காங்க 
சப்போஸ் அவங்களே கூட ரிலீஸ் பண்ணுங்க வெளியிலும்ாங்க <laughs> 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 பெரிய படங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா கேரளா அந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி தான் முடியும் அந்த ரெண்டு ஏரியா இல்லையா ஓவர் சீஸ் செல்லு ஓவர் சீஸ் எப்படின்னு ஜிபியே ரிலீஸ் ப்ரோ அதே மாதிரி இப்போ ஏகே சிக்ஸ்டி டூ படம் வந்து ஜிபி முத்து நடிக்கிறாரு இந்த முத்து ஷூட்டிங்ன்றாங்க கொஞ்சம் அதோட அப்டேட் சொல்லுங்களா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ்ல நீங்க தான் அனௌன்ஸ் பண்ணி நாங்களா கரெக்டா சொல்லிங்க விக்கி தலை வாங்கிட்டாங்களா இல்ல ஒரு <laughs> எப்போ இந்த எந்திரன் டைம்ல அந்த மாதிரி டைம்ல வந்துட்டு அவங்க அவங்க ஒரு ஏரியால தேட்டர் வச்சிருப்பாங்க ஹயர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல இப்ப வந்து கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சு இப்ப எல்லாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்கிரீன்ஸ் தௌசண்ட் ஸ்கிரீன்ஸ் பண்றதுனால இப்ப எல்லாம் மல்டிபிளக்ஸ்ல பேசி ஒன்னாவே அப்படிதான் ரிலீஸ் ஒரே பயர் தான் ஒரே ஒரே கம்பெனி தான் இது பண்ண முடியும் புக் பண்ண முடியும் அங்கேயுமே ரெண்ட் ட்ராக்கோ கேம் ஸ்கோர் அவங்க தானே என்ன இது பண்றது கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இல்ல ஒன்னுங்கிய <laughs> வாங்குறதுக்கு போட்டு <laughs> 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 இல்ல யூஎஸ் கூட அந்த மாதிரி இருக்கு ஒன் ஃபோர் த்ரீ சினிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது காலில் போய் பாத்தீங்கன்னா அப் டு டேட் எது நம்பர் ஒன் மூவி தமிழ்ல எது ஃபர்ஸ்ட் மூவி தெலுங்குல இருந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவி விஜய் படம் எவ்வளவு கலெக்டா இருக்கு ரஜினி படம் எவ்வளவு கலெக்டா இருக்கு எல்லாமே அதுல அப்டேட் ஆயிருக்கு அப் டு டேட் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல அவங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் ஒரு சிலர் மெயின்டைன் பண்றாங்க ஸோ பட் அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அவங்க வச்சிருப்பாங்க அதுல இருந்து அவங்க ஒரு டேட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்து அவங்க ஒரு வெப்சைட்ட கிரியேட் பண்றாங்க இது மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு ஒன்று பண்ணி வச்சிங்கன்னா இந்த பஞ்சாயத்தெல்லாம் எதுவும் இருக்காது 
தமிழ்நாட்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அவங்க பண்ண மாட்டாங்க யாரு எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க சொல்ற மாதிரி எங்க கலெக்ஷன் ஏன் வெளியே தெரியணும் அது அது ப்ரொடியூசருக்கு தெரிஞ்சா போதும் அப்படின்லாம் சொல்றாங்களா அது ஐ திங்க் அது அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க அதனால அது யாரும் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்ல ஆனா இப்ப அந்த பி வி ஆர் இவங்க எல்லாமே இருக்காங்களா அவங்க எல்லாம் ரெண்ட் ட்ராக்ல தானே இருக்காங்க காம்ஸ்கோர்ல தானே இருக்காங்க என்ன <laughs> 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 தெ <laughs> 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 தெலுங்குல நாலு படம் ரிலீஸ் ஆகுது மலையாளத்துல இருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்தியன் கண்டென்டே ஒரு பதினஞ்சு படம் இருக்கு ஸோ பதினஞ்சு படத்துல ஆல்ரெடி அவங்க வந்து நித்தம் ஒரு வானமுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஃபர்ஸ்டே புக் பண்ணியிருந்தாங்க லவ் டுடே வந்து ஒன் வீக் முன்னால தான் புக் பண்ண சொன்னாங்க ஸோ நம்ம லாஸ்டா போறதுனால அது கொடுக்க முடியாதுன்னு செக் படம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் வீக் தரோன்னாங்க ஸோ நானும் பத்து தியேட்டர் போட்டாலும் ஒன்றும் பெருசா கலெக்ஷன்ஸ் வராதுன்றதுனால சரி ஒரு ஃபிஃப்டி லொக்கேஷன்ஸ் அது டார்கெட் பண்ணுவோம் செகண்ட் வீக்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் வீக் ஒரு ஃபார்ட்டி டூ என்ன கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதனால சரி ஓகே செகண்ட் வீக் பண்ணுவோம் பண்றதுதான் பெட்டர் நித்தம் ஒரு வானம் காஃபி வித் காலம் வாஷ் அவுட் ஆச்சுலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் கூட வராது நித்தம் ஒரு வானம் ரொம்ப லிமிட்டட் ரிலீஸ் தான் bro பட் செகண்ட் வீக் தான் ஆல் வருவாங்கல நிறைய பேர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீக் அந்த ஒரு மூணு நாள் கியூரியாசிட்டி போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீக் வேற செட் ஆப் படங்கள் இல்ல இல்ல இப்பெல்லாம் வந்து யாருமே வந்து பைரசில படம் பாக்குறது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு ஓவர்சீஸ்ல வந்து சாட்டர்டே சண்டே பைரசி வந்துடும் படம் பாத்துருவாங்க அப்படின்ற ஒரு இது கன்சர்ன் இருந்துச்சு இப்ப கந்தாரா எல்லாம் ஏன் இன்னும் கூட ஓடுது இன்னும் கூட வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்க பிப்டி கே பண்ணிட்டு இருக்கு யூஎஸ்ல ஆஹ் கந்தாரா எல்லாம் டெய்லியும் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிட்டா இருக்கு ஒரு ஸ்கிரீன் ஒரு ஸ்கிரீன் தான் போடுறாங்க டெய்லி ஹவுஸ்ஃபுல் ஆயிட்டா இருக்கு இது கண்டாரா வந்து கன்னட வருஷன் ஓடிட்டு அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு வருஷன் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க சரியா நல்ல கூட்டம் வரல ஆனா நிறைய தமிழ் பசங்க போய் தெலுங்கு வருஷனே பாக்குறாங்க நான் தெலுங்கு வருஷன் தான் போய் பார்த்தேன் தியேட்டர்ல செவன்டி பர்சன்டேஜ் கூட்டம் பாதிக்கு பாதி தமிழ் பசங்க அங்க தமிழ் வருஷன் வராதுனால பட் நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து தேட்டர்ஸ் கேட்கிறாங்க பட் ஐ திங்க் நல்லா தான் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் யூகே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இப்போ ஹிந்தில ரெண்டு படம் வந்ததுல அக்ஷய் குமார் படம் ராம் சேத்து ஒண்ணு இன்னொரு படம் என்ன வந்துச்சு ஒரு காலத்துல எப்படி ஓடும் ஹிந்தி படம் நார்த் இந்தியால அக்ஷய் குமார் படத்தோட அதிகம் அந்த தேங்க் கார்டு படத்தோட ரெண்டு மடங்கு அதிகம் கந்தாரா ஒரு 
இல்ல இப்ப அந்த வேர்ட்ஸ் ஆஃப் மவுத் பயங்கர ரீச் இருக்கு கார்த்தி நான் சும்மா தீபாவளி ஃபங்க்ஷனுக்காக ஒருத்தவங்க எதுவும் போறப்போ எல்லாருமே கந்தாரா பத்தி பேசுறாங்க அவங்கள யாருமே ட்விட்டர்ல கூட அவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கவங்களோ இல்ல இதுவோ இல்ல ஆனா எப்படி இவ்வளவு போய் ரீச் ஆச்சுன்னு தெரியல எல்லாருமே பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்க எல்லாரும் தான் போய் அந்த அந்த வாரம் போய் பார்த்தோம் தமிழ் வருஷன் இல்ல பரவாயில்ல தெலுங்கு வருஷன் போய் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தெலுங்கு வருஷன் சப் டைட்டிலோட போய் நாங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் பார்த்தோம் அந்த அளவு என்ன சொல்றது ஒரு வேர்ட்ஸ் ஆஃப் மவுத் வந்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல படம்னா லாங்குவேஜ் பேரியர் எல்லாம் தாண்டி ஒரு க்ரௌட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு நீங்க காந்தார தெலுங்கு வருஷன் அவ்வளவு நல்லா போச்சு இந்த போன வாரமும் செகண்ட் வீக் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சேம் நம்பர் ஆஃப் ஷோஸ் மெயினான டைம்ல மெயின் ஸ்கிரீன்ஸ்ல கூட கிடைச்சிருக்கு காந்தாராக்கு ஒரு சில படம் பார்த்தோனே தோணும் இந்த படம் எல்லாம் கண்டிப்பா ஓடணும் ஜெயிக்கணும்னு அந்த மாதிரி படம் எனக்கு உண்மையிலே காந்தார இப்ப ரீசெண்டா பார்த்ததுல காந்தார பார்த்தோம்னு தோணுச்சு இந்த படம் ஓடணும் கண்டிப்பா ஹிட் ஆகணும் அப்பதான் எங்க இருக்கவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு ரைட்டிங் பெட்டரா இருக்கணும் கொஞ்சம் மேக்கிங் நல்லா இருக்கணும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி லவ் டுடே இந்த இந்த படங்கள்லாம் ஓடுறது உண்மையிலே நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஓரளவு பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் மத்து தான் இருக்கு பட் இருந்தாலும் அந்த அளவு ஒரு ஒரு பழைய ஒரு விண்டேஜ் கலெக்ஷனும் யாரும் பாக்க மாட்டாங்க எல்லாம் இப்ப எல்லாருமே பார்த்து பழகிட்டாங்க எல்லாருமே இந்த படம் நல்லா வந்துச்சுன்னா ஆன்லைன்ல பாத்துறாங்க தியேட்டர்ல பாத்துறாங்க ஸோ எல்லாமே காட் ஃபாதர் வந்து தமிழ்ல ரீமே தமிழ்ல டப் பண்ணியிருந்தாங்க தெலுங்குல டப் பண்ணியிருந்தாங்க அமேசான் பிரைம்லயே இருக்கு எல்லாமே அங்க பாத்துட்டாங்க காட் ஃபாதர் நல்ல படம் அப்படின்ட்டு ஸோ எதுக்கு திரும்ப வந்து அந்த படத்தை தியேட்டர்ல பாக்கணும் என்னது <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 பட் யார் வாங்கினாலும் அந்த ப்ரைஸ் வருமா அப்படின்லாம் ரொம்ப நிறைய டவுட் அதனால மோஸ்ட்லி பொங்கல் வந்து என்னுடைய ஊருக்கு போயிட்டு என்னுடைய தியேட்டர்ல என்னுடைய தியேட்டர்ல இப்ப என்ஜாய் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அடுத்து கேளுங்க உங்க தேட்டர்ல என்ன பண்ண போடுவீங்க கேளுங்க என்னப்பா நான் அடிக்கா இருக்கு ஒருத்தன் <laughs> 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 ஓபன் ஆகும் சொல்றாங்க பட் அதனால ஒரே தியேட்டர் நாலு படம் இருக்கு எங்களுக்கு எந்த படம் போறதுன்னு எங்களுக்கு பெரிய டவுட் அப்படிலாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி யாரும் கொடுக்கவும் மாட்டாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பட் மோஸ்ட்லி துணிவன் லைக் வாரிசு தான் பண்ணுவோம் எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு ஷோ ஓட்ட எடுத்தா நாங்க ஆறு ஷோ ஓட்டி ஆகணும் சோ பொங்கலுக்கு அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் சரி ஊருக்கு போயிட்டு பெருசா அந்த க்ரௌட பாக்கலாம் நகரில் அந்த அளவு டர்ன் அவுட் இருக்குமா தமிழ் படத்துக்கு 
எங்களுது வந்து லைக் ரெண்டு படமே வரும் தமிழும் வரும் தெலுங்கும் வரும் ஈக்குவலா வரும் அது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு பார்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் அங்க தமிழும் வரும் அது ஆக்சுவலி தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்குங்க நகரி வந்து தமிழ் ஏரியா தான் தெலுங்கு படம் வந்தாலும் அங்க போட்டுக்கோங்க தமிழ் வந்தாலும் இங்க போட்டுக்கோங்க அது அந்த மாதிரி அது ஒசு ரோஜா அது எம்எல்ஏ அந்த அந்த தொகுதி தானே ஆமாம் ஜீரோ ஓகே பஞ்சமே இருக்காது 